നക്ഷത്രങ്ങൾ പല തരത്തിലുണ്ട് ഓരോ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും വലിപ്പവും മാസും വ്യത്യസ്തമാണ് ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ഭീമാകാരമായ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഏതാനും ചില ശതകോടി വർഷങ്ങൾ മാത്രം ആയുസുള്ളവ ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലെയുള്ളവയാണ് ശരാശരി ആയിരം കോടി വർഷങ്ങളാണ് ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇനി മറ്റൊരു തരം നക്ഷത്രമുണ്ട് റെഡ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റാർസ് മറ്റെല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മങ്ങിയ പ്രകാശമുള്ള വലിപ്പം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾ ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ആയുസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നശിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കും ഇവ അതുകൊണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസാനത്തെ ആശ്രയമായിരിക്കും റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾ റെഡ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ താപനിലയും കുറവാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതല താപനില ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു റെഡ് ഡ്വാർഫിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും സൂര്യൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ വലിപ്പമുള്ള റെഡ് ഡ്വാർഫുകളുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നക്ഷത്രമാണെന്ന് പോലും തോന്നില്ല നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓഗിൾ ടി ആർ വൺ ട്വൻറ്റി ടു ബി എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു റെഡ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ നക്ഷത്രം ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ നൂറ് മടങ്ങ് മാസ് ഇതിനുണ്ടെങ്കിലും ജൂപ്പിറ്ററിനേക്കാൾ വെറും ഇരുപത് ശതമാനം വലിപ്പമേ ഇതിനുള്ളൂ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ എഴുപത് ശതമാനവും റെഡ് ഡ്വാർഫുകളാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി മിൽക്കി വേയിലുള്ള ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും റെഡ് ഡ്വാർഫുകളാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നഗ്ന നേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത്രത്തോളം മങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണിവ നമ്മുടെ അത്യാധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പോലും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെഡ് ഡ്വാർഫുകളെ മാത്രമേ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രമായ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റവറി ഒരു റെഡ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രമാണ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റവറി മാത്രമല്ല സൂര്യൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം നക്ഷത്രങ്ങളും റെഡ് ഡ്വാർഫുകളാണ് സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ റെഡ് ഡ്വാർഫുകളിൽ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജൻ കണികകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും അതുവഴി ഊർജം പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാൾ വളരെയധികം കാലം നിലനിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് റെഡ് ഡ്വാർഫുകളെങ്കിൽ അവയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് അവ നശിച്ചു പോകേണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാവരും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു നക്ഷത്രം എത്രമാത്രം ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാസിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ അളവിൽ സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായിരിക്കും സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കൂടുതൽ ഞെരിഞ്ഞമരും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ കണികകൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ കൂടിച്ചേരുകയും കൂടുതൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോവുകയും അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പ്രക്രിയ നടക്കാതാവുകയും ചെയ്യും അതോടുകൂടി ആ നക്ഷത്രം നശിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കുറവായിരിക്കുന്നത് വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ ഇരുപത് മടങ്ങ് വരെ വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വെറും ഒരു കോടി വർഷങ്ങൾ മുതൽ നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾ വരെ മാത്രമാണ് ശരാശരി ആയുസ് എന്നാൽ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശരാശരി ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം കോടി വർഷങ്ങളാണ് ഇതേസമയം റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള സമ്മർദ്ദവും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനും വളരെ ചെറിയ തോതിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഇന്ധനമായ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകില്ല പക്ഷേ അനന്തര ഫലമായി അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഊർജവും വളരെ ചെറിയ തോതിലായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു കാരണം കൂടെയുണ്ട് സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ബാളികളുണ്ട് കോർ റേഡിയേറ്
അപ്പോൾ കൺവെക്റ്റീവ് ഭാഗത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഘടികകൾക്ക് കോർ ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാതാകും കോർ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കണികകൾ മധ്യഭാഗത്ത് എത്താതിരുന്നാൽ ഫ്യൂഷൻ പ്രക്രിയ നിലയ്ക്കുകയും ആ നക്ഷത്രം നശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരു റെഡ് ഡോർഫ് നക്ഷത്രത്തിന് റേഡിയേറ്റീവ് ഭാഗമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ കോർ ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കൺവെക്റ്റീവ് ഭാഗം മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മധ്യഭാഗത്ത് ഹീലിയം കണികകൾ അടിഞ്ഞു കൂടില്ല അപ്പോൾ കൺവെക്റ്റീവ് ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ കണികകളും മധ്യഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നിസ്സാരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അവയിലുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനും ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല എന്നാൽ റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾക്ക് അവയിലുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനും ഉപയോഗിക്കാനാകും ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ആയുസുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം കോടി വർഷങ്ങൾ മുതൽ നൂറ് ലക്ഷം കോടി വർഷങ്ങൾ വരെയാണ് റെഡ് ഡ്വാർഫുകളുടെ ആയുസ് റെഡ് ഡ്വാർഫുകളുടെ ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനാകുമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കെപ്ലർ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾക്ക് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഹാബിറ്റബിൾ സോണിൽ തന്നെ എന്നുവെച്ചാൽ ജലത്തിന് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന മേഖല എന്നാൽ റെഡ് ഡോർഫുകൾക്ക് ചൂട് കുറവായതുകൊണ്ട് ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും അതായത് മെർക്കുറി സൂര്യനിൽ നിന്നും ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അടുത്തായിരിക്കും റെഡ് ഡോർഫുകളുടെ ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ ഒരു ഗ്രഹം അത്രയും അടുത്തായിരുന്നാൽ അത് ടൈഡലി ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വശം എപ്പോഴും നക്ഷത്രത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഭയങ്കര ചൂടും മറുവശത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പുമായിരിക്കും എങ്കിലും പകലും ഇരുട്ടും കൂടിച്ചേരുന്ന മേഖലകളിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമായിരിക്കും എന്നാലും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾ സ്റ്റേബിൾ ആയ നക്ഷത്രങ്ങളല്ല അതായത് റെഡ് ഡ്വാർഫുകളുടെ ഊർജ പ്രവാഹം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യാം ചില അവസരങ്ങളിൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ അളവിൽ ഊർജം പുറത്തു വരും അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കത്തി കരിഞ്ഞു പോകും മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഊർജ പ്രവാഹം വളരെ കുറവായിരിക്കും അധികം പ്രായമാകാത്ത എല്ലാ റെഡ് ഡ്വാർഫുകളും ഇതുപോലെ തീരെ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രായം കുറഞ്ഞ റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു റെഡ് ഡ്വാർഫുകളിലും ഇപ്പോൾ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം പ്രപഞ്ചമുണ്ടായിട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങളായെങ്കിലും റെഡ് ഡ്വാർഫുകളുടെ ആയുസിൻ്റെ താരതമ്യത്തിൽ ഇത്രയും സമയം വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ റെഡ് ഡ്വാർഫ് പോലും അവയുടെ യുവത്വത്തിലാണിപ്പോൾ അവ സ്ഥിരതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളായി മാറണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് പതിനായിരം കോടി വർഷങ്ങളെങ്കിലും സമയമെടുക്കും റെഡ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നശിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാലക്രമേണ റെഡ് ഡ്വാർഫിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും ഹീലിയം കണികകൾ കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടും സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ മധ്യഭാഗത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദവും കൂടും അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ വേഗതയിൽ അവിടെ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള സൂര്യൻ്റെ അത്ര പ്രകാശവും ചൂടും അപ്പോൾ റെഡ് ഡ്വാർഫിനുണ്ടായിരിക്കും ഇതേസമയം കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള റെഡ് ഡ്വാർഫുകളെല്ലാം ബ്ലൂ ഡ്വാർഫുകളായി മാറും ബ്ലൂ ഡ്വാർഫുകൾക്ക് സൂര്യനേക്കാൾ പ്രകാശവും ചൂടും ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലൂ ഡ്വാർഫുകളായി മാറിയതിന് ശേഷവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങളോളമെങ്കിലും വളരെ സ്ഥിരതയോടെ നിലനിൽക്കും അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവനുണ്ടാകാനും അവ പരിണമിച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് സിവിലൈസേഷൻ ആകാനും വേണ്ടത്ര ധാരാളം സമയമുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള സകല നക്ഷത്രങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചതിന് ശേഷവും കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ആദ്യത്തെ റെഡ് ഡ്വാർഫ് ബ്ലൂ ഡ്വാർഫായി മാറുന്നത് അതിനുശേഷം കാലക്രമേണ അത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫായി മാറും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ റെഡ് ഡ്വാർഫുകൾ ബ്ലൂ ഡ്വാർഫായി മാറാതെ നേരിട്ട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫുകളായി മാറും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ
എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനവും കൗതുകവും നിറഞ്ഞ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു